ఐటీలో ఎంట్రీ కావాలా ట్రైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా అజా కోడింగ్ ట్యూటర్ లో టూ వీక్స్ ట్రయల్ పీరియడ్ లో వెంటనే చేరండి ఒక కపుల్ వీడియోస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాదు ఎప్పటి నుంచో చూస్తూ ఉన్నాను చాలా ఫేమస్ జెన్ జాయ్ బర్త్డే అది అంటే అభిమానించే వాళ్ళని పక్కన పెడితే ఏముంది వాళ్ళ పొద్దున్న లేస్తే వీడియోలు చేసుకుంటారు అంతే కదా అన్న మాట వచ్చిందా మీకు వచ్చిందండి అంటే ఇంకా చాలా నెగిటివ్ అవసరానికి మించి చేస్తున్న నీ ఖర్చులకి నేను అప్పుల పాలైతున్నా మరి అందుకే ఎక్కువ సంపాదించమని చెప్పేది నా స్తోమతకు మించి ఎట్లా సంపాదించాలి ఈ దరిద్ర బతుకు నాకు వద్దు నేను మా అమ్మింటికి వెళ్ళిపోతా అదే కామెడీ వీడియోల్లో హస్బెండ్ భార్య భార్య మీ చేయితే హీరోయిజమ్ భార్య చేత అనులు తినేవాళ్ళు సూక్తులు చెప్పడానికి నాట్ ఎలిజిబుల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నిజం చెప్పాలంటే నాకు మీరేమనుకుంటున్నారు నా క్వశ్చన్ కి ఆయన ఆన్సర్ హౌడి చిన్న చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్ మెల్లిగా స్టార్ట్ అయ్యి అవి పెద్దగా అయిపోయి సపరేట్ ఛానల్స్ పెట్టేసుకున్నా రైట్ నో మీ గోల్ నేను బోటిక్ రన్ చేసేదాన్ని కోవిడ్ బిఫోర్ పెట్టుకున్నాము అది కోవిడ్ వల్ల క్లోజ్ అయింది నిజం చెప్పాలంటే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇంకా మాకు లైఫ్ అనే దాని మీద పోయిందండి అసలు ఎందుకంటే సో కోవిడ్ లో నాకు వచ్చిన లాసెస్ ఎంత భయంకరంగా ఉండే అంటే నేను ఈవెన్ సూసైడ్ చేసుకున్నాను చాలా చిన్న లవ్ స్టోరీ మాది అక్కడి నుంచి అది ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ రిలేషన్ అప్పటికి మీది ఇంట్లో చెప్పేటప్పటికి మా ఇద్దరు మా ఇద్దరు మాది థర్టీన్ డేస్ లవ్ స్టోరీ అండి థర్టీన్ డేస్ థర్టీన్ డేస్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికి మ్యారేజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా వేరే కపుల్స్ ని చూసి అమ్మ నేను బతికిపోయాను నాకు మంచి హస్బెండ్ వచ్చారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఉంటే అమ్మ నేను ఏమై ఉండేదాన్ని అనుకున్నాను నమస్తే వ్యూస్ ఒకప్పుడు ఓన్లీ మూవీస్ ఉండేది తర్వాత టీవీ వచ్చిన తర్వాత సీరియల్స్ వచ్చాయి సీరియల్స్ వచ్చిన తర్వాత యూట్యూబ్ లో చిన్న చిన్న వీడియోస్ ఇండిపెండెంట్ ఫిలిమ్స్ వచ్చాయి ఇండిపెండెంట్ ఫిలిమ్స్ మూవీస్ లో కూడా ఉన్నాయి ఆ ఫార్మాట్ లో కూడా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఈజీలీ అవైలబుల్ ఇంకా థర్టీ సెకండ్స్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఆఫ్ షార్ట్స్ రీల్స్ అండ్ టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ కంటెంట్ కూడా వచ్చింది సో మా ఫార్మాట్ మారిన వాటి అన్నిట్లో కష్టం అయితే సేమ్ అండి రోజుకు ఒక ఐడియా పుట్టాలి ఆ ఐడియాని స్క్రిప్ట్ లా ఫార్మాట్ లో తీసుకురావాలి ఆ ఐడియా రావడానికి ఎంతో కష్టాలు పడతారు అనమాట కానీ ఈ మధ్య కాలంలో యూట్యూబ్ కంటెంట్ యూట్యూబర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటే ఏముంది వాళ్ళకి ఊరికి నాలుగైదు వీడియోలు చేసేస్తారు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి బట్ దాని వెనక పడే కష్టము ఇండివిజువల్ కష్టం యాజ్ ఎ కపుల్గా చేస్తే ఎంత కష్టం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇంటిని చక్క పెట్టుకోవాలి మన పర్సనల్ ప్రొఫెషన్ ఉంటుంది దాన్ని చక్క పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కొంతమంది కన్సిడర్ చేయరు బట్ ఒక కపుల్ వీడియోస్ ఈ మధ్య కాలంలో చూ ఈ మధ్య కాదు ఎప్పటి నుంచో చూస్తూ ఉన్నాను చాలా ఫేమస్ జెన్ జాయ్ బర్త్డే అది వాళ్ళ కంటెంట్ ఒరిజినల్ కంటెంట్ వాళ్ళు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడతారు ఆ వీడియోస్ బయటికి రావడానికి జనాల్ని మెప్పించడానికి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అన్నది వాళ్ళు మనం మాట్లాడదాం కపుల్ వాళ్ళు మనతో ఉన్నారు గౌతమి గారు జయచంద్ర గారు నమస్తే అండి నమస్తే అర్షిణి గారు నేను ఒక పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను ఫ్రమ్ ఫిలిమ్స్ నుంచి తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఏ యూట్యూబర్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినా అదే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ని ఇంటర్వ్యూ చేసినా ఏంటి మాకు ఉపయోగం ఏంటి వీళ్ళు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ చేయాలండి ఎందుకు చేయకూడదు ఇది ఇది ఒక ప్రొఫెషన్ కదా మీరు పడేది కష్టం కాదా ఒక ఐడియా రావాలి దాని స్క్రిప్ట్ ఫార్మాట్ లో పెట్టాలి యాక్టర్స్ ని తిక్కోవాలి వైఫ్ ని బతిని లాడాలి లేకపోతే హస్బెండ్ ని బతిని లాడాలి దాని తర్వాత ఎడిటింగ్ ఎంత ఎఫర్ట్స్ ఎంత టైం పెడతారు దాని తర్వాత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది కష్టానికి తగ్గట్టు ఎందుకని ఇది ఒక సీరియస్ ప్రొఫెషన్ గా కన్సిడర్ చేయట్లేదు మీరు ఫేస్ చేస్తారా ఇలాంటివన్నీ అంటే అభిమానించే వాళ్ళని పక్కన పెడితే ఏముంది వాళ్ళ పొద్దున్న లేస్తే వీడియోలు చేసుకుంటారు అంతే కదా అన్న మాట వచ్చిందా మీకు వచ్చిందండి అంటే ఇంకా చాలా నెగిటివ్ గా వచ్చింది మాకు చెప్పాలంటే ఈ ఏజ్ లో మీకు అవసరమా ఇలాంటి చేయడం అదేదని అంటే స్టార్టింగ్ లో మేము అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఓన్లీ కామెడీ ఒకటే చేసేవాళ్ళము 
తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది అన్నమాట సరే అంటే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు మొదటి నుంచి ఒక ఆలోచన ఉండే అంటే మనం సమాజానికి ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలి మన వీడియోస్ త్రూ అనుకునే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఉన్న రోజులు ఎట్లా ఉందంటే ఫస్ట్ ఈ వల్గారిటీ దానికి అట్లాంటివి ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అవుతారు జనాలు మనం ఏమో చేయలేము సో మనం డైరెక్ట్ మెసేజ్ ఇస్తే జనాలు తీసుకోరు అని చెప్పేసి అని మేము స్టార్టింగ్ మేము కామెడీతో స్టార్ట్ చేస్తాం కొంచెం మనం సబ్స్క్రైబర్స్ ని వ్యూస్ ని గ్రాప్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఇవ్వాల్సిన మెసేజ్ ఇద్దాం అని చెప్పేసి అనుకొని స్టార్టింగ్ లో ఒక నేను నూట నూట యాభై వీడియోస్ వరకు అయితే మేము ఓన్లీ కామెడీ చేస్తాం మేము తర్వాత మళ్ళీ మా కామెడీ జనాలు నుంచి మమ్మల్ని మా ఛానల్కి అట్రాక్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మెసేజ్ అనేటువంటి వీడియోస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం మేము సో నాకు చెప్పాలంటే నాకు కామెడీ కంటే ఎక్కువ మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ వీడియోస్ చూడడం చాలా ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఉంటున్న సమాజంలో పేరెంట్స్ బిజీ అయిపోయి ఈ పిల్లలు హైటెక్ లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు అంటే పేరెంట్స్ కూడా ప్రాపర్గా గైడ్ చేయలేకపోతున్నారు పిల్లలకి అంటే లైఫ్ ఎథిక్స్ ఏంటి మనము మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే ఏమేమి పాటించాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అని అట్లీస్ట్ మనం వీడియోస్ త్రూ స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి అని ఇప్పుడు అందుకే నేను దానికి సపరేట్గా ఛానలే పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఒకప్పుడు అంటే నాకు జంజాయ్ పెట్టే ఛానల్ అయితే బ్లాక్ అయిపోయింది అది బ్లాక్ అయిన తర్వాత నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మూడు సపరేట్ ఛానల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే ఈ మూడు ఇప్పుడైతే ఛానల్స్ రన్ చేస్తున్నాను ఈ మూడు కంటెంట్ అంతా కూడా జంజా బడ్డీలో ఉండేది నాది సో దాంట్లో ఏమైందంటే నా కమెంట్స్ అన్ని మిక్స్ అయ్యి వస్తున్నాయి అనమాట అది మిక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే దాంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది కామెడీలో ఏమవుతుంది నేను అండ్లు దొంపుతున్నాను బట్టలు దొంపుతున్నాను వైఫ్ నన్ను కొట్టేస్తుంది కొన్ని వీడియోస్లో ఉన్నప్పుడు కామెడీ గురించి చేస్తాను మళ్ళీ నేను మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ వీడియో ఒకటి ఇచ్చే వరకు దాంట్లో కమెంట్ ఏం పెడుతున్నా అంటే నువ్వు అక్కడేమో పెళ్ళని చేత ఇది చేస్తున్నావు తనని తింటున్నావు ఇది చేస్తున్నావు ఇక్కడేమో సూక్తులు చెప్తున్నావు ఏంటి అని చెప్పేసి అని అంటారు లేదు నేను వాళ్ళకి కమెంట్ చేసేవాడిని లేదు ఇది సపరేట్ కాన్సెప్ట్ సపరేట్ సిరీస్ ఇది మీరు ఆ పేరు చూసి దాని తగ్గట్టు చూసి చూడండి అని చెప్పేసి అని కానీ ఎంతమంది కలిసి చెప్పుకుంటే కామెడీ వీడియోలో కూడా వైఫ్ హస్బెండ్ ఒక మాట అంటే చెయ్యెత్తితే అది చిన్న చూపు అదే కామెడీ వీడియోలో హస్బెండ్ భార్య భార్య మీద చేయితే ఆ హీరోయిజం సో భార్య చేత తను తినేవాళ్ళు సూక్తులు చెప్పడానికి నాట్ ఎలిజిబుల్ అని నాట్ ఎలిజిబుల్ అట్లా అయిపోయింది ఇంకా అందుకే సరే అని చెప్పేసి అని ఆ జంజాబడి ఛానల్ ని మళ్ళీ నేను ఇది చేసుకోలేదు ఇంకో చేసేసుకొని మూడు సపరేట్ ఛానల్స్ స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేకుంటుంది అనమాట కామెడీ చూసిన కామెడీ బట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వీడియోస్ లేకపోతే అవేర్నెస్ పెంచే వీడియోస్ అది భక్తి గురించి కానీ దేని గురించి అని రిలేషన్షిప్స్ ఇవన్నీ ఈజీలీ టార్గెట్ కదా అంటే జనాలకి ఆడియన్స్కి నువ్వు పాటిస్తున్నావా నువ్వు చేస్తున్నావా అన్నది ఈజీ కదా మీరు దానికి ప్రిపేర్ అయ్యారా అయ్యానండి నాకు కమెంట్స్ కూడా వస్తుంటాయి నాకు నువ్వు ఇట్లా చెప్తున్నా కానీ ఫస్ట్ నీ పిల్లలకు నువ్వు చేస్తున్నావా నువ్వు ఇవన్నీ పాటిస్తున్నావా డెఫినెట్లీ ఇట్లా సేమ్ కమెంట్స్ వస్తుంటాయి నాకు ఇంకా నేను జంజాయ్ బడ్డీకి నేను కమెంట్స్ కి రిప్లై ఇచ్చేవాడిని ఒకప్పుడు ప్రతి ఒక్క కమెంట్ కి రిప్లై ఇచ్చేవాడిని ఇప్పుడు నేను ఏ కమెంట్ కి రిప్లై ఇవ్వట్లేదు నేను ఇంకా వదిలేస్తున్నాను చూసేసి ఇంకా ఎంత మందిగా నిచ్చుకుంటే వెళ్తా అని చెప్పేసాను దేవుడికి తెలుసు నేను నా పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నాను నా పిల్లలు పాటించుకుంటేనే నేను జనాలకు చెప్తున్నా అని చెప్పేసి దేవుడు తెలుసు సరిపోతుంది ఇంకా అందుకే నేను వదిలేస్తాను ఇంకా చెప్పకుండా కానీ బట్ డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు నేను చూ మేమైతే త్రీ ఛానల్స్ మేము ఏదైతే నడిపిస్తున్నామో ఈ త్రీ ఛానల్స్ కూడా మా లైఫ్ కి అంటే రిలేటెడ్ అయ్యాం అనమాట వీడియోస్ అంటే మేము ఏదైతే ఫన్నీ వీడియోస్ చేస్తున్నామో ఫన్ కూడా అదే విధంగా ఇంట్లో అట్లాగే ఉంటాం మేము ఫన్నీగా అండ్ ఏవైతే మేము జీవిత సత్తాలు చెప్తున్నాం అన్నీ మేము ఇంట్లో మా పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నాము మా మేము అన్ని పాటిస్తున్నాము సేమ్ టైం మళ్ళీ సనాతన ధర్మ హిందూ ధర్మం గురించి అయితే చేస్తున్నాం అది మేము ఇంట్లో పూజ చెప్పుకున్నాం అన్ని మళ్ళీ సో ఇవన్నీ కూడా మా లైఫ్ కి రిలేటెడ్ గా చేస్తున్నాయి ఏమున్నా సరే దాన్ని తప్పించి నేను నేను చెయ్యని ఇది అని చెప్పేసి నేను చూపించట్లేదు నేను నేను ఫస్ట్ నుంచి మీ వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు లేకపోతే నా నా నేను చెప్పేది ఇప్పుడు చాలా మంది రిలేట్ చేసుకోగలరు మీ వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ వస్తుంది ఏంటి అంటే మీరు లై వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనే రిలేషన్షిప్ని లేకపోతే లైఫ్ని ఎక్కువ డ్రమాటిక్గా తీసుకోలే తీసుకోలేదు అనిపించింది అంటే యూనో చాలా లైట్ వేలో లైఫ్ని తీసుకొని చిన్న చిన్నవి అక్కడక్కడ ఎంజాయ్మెంట్స్ అవి పాటించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారేమో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనగానే బా
నా డాట్ ని నా వైఫ్ నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరమే ఇంకా నాకు ఎందుకంటే తను ఎంత నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా తను నన్ను అంతే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎంత మంచి పొజిషన్ అంతే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అది బ్యాలెన్స్ ఉందండి ఇద్దరి మధ్యన ఉంది ఆ మధ్యన ఎప్పుడు పెద్ద గొడవలు ఏం కాలేదు ఒక చిన్న చిన్న గొడవలు అవుతుంటాయి నువ్వు మాట్లాడుకోవడం అలిగిపోవడం అలకతో ఉంటే తను మళ్ళీ ఒకరినొక మాట్లాడుకుని మళ్ళీ ఈజీ కాంప్రమైజ్ అవడం కామన్ అయితే కానీ ఇద్దరి మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ చాలా ఉంది అండి ఈ విషయాలు మాత్రం అది ఉంది కాబట్టి మేము ఈ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాం నువ్వేం తాంటే నువ్వేం తాను అనుకుంటే కూర్చుంటే డెఫినెట్ గా అది సీరియస్ అయిపోతుంది అండి బట్ ఒక గొడవ ఎంత పెద్దది అయినా సరే ఒక టూ డేస్ లో మళ్ళీ మేము నార్మల్ అయిపోతాం ఒక ప్రాబ్లం వస్తే లైఫ్ లో అయితే మీ ఇద్దరి మంది కానీ లేకపోతే బాధ్యతల పరంగా కానీ పిల్లల పరంగా కానీ ఎట్లా అది సాల్వ్ చేసుకుంటారు అంటే అది బరువుగా ఫీల్ అవ్వరా ఒకరి మీద ఒకరు ఆ బరువుని చూపించుకోవడం కోపం రూపంలో అట్లా జరగదు లేదండి అట్లేం జరగలేదు అంటే నాకు బయట వచ్చిన సమస్యల కారణంగా నేను ఇంట్లో గొడవపడ్డట్టు లేదు ఇప్పటివరకు అక్కడ జరగలేదు బయట వచ్చిన నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ నేను నా క్లయింట్స్ నాకు వచ్చిన ఇష్యూస్ నేను తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఎప్పుడు నేను ఆ చికాకు ఆ కోపం చూపించలేదు ఇంట్లో అయినా గొడవలు ఇంట్లోకే బయట నుంచి బయట అర్థం చేసుకుంటా తను నాకు మేబీ నాకు పేమెంట్ రావాల్సింది రాలేదు ఏదో నాకు లాస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అని ఏదైనా ప్రాబ్లం అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ నేను రన్ చేస్తున్నాను నేను మొదటి నుంచి లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి డిజైనింగ్ ఫీల్డ్ ఉన్నాను లోగోస్ డిజైన్ చేయడము బ్రోషర్స్ డిజైన్ చేయడము హోర్డింగ్ డిజైన్ చేయడం ఇట్లాంటివన్నీ నేను చేస్తుంటాను సో ఇంకా నాకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు తను అర్థం చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి అని కానీ బట్ నేను ఆ ప్రాబ్లం వచ్చిందని ఇంట్లో చికాకు పడి నేను వైఫ్ ని తిట్టడము పిల్లలతో నేను కోపంగా మాట్లాడేటప్పుడు చేయలేదు అన్నమాట అసలు మీరు చెప్పేది చిన్నగా చెప్తూ అంటే మెల్లిగా ఒక నార్మల్ వర్డ్ లో చెప్పేసారు కానీ ఎయిటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఉండాల్సిన గొప్ప ట్రైట్ అది బయట స్ట్రెస్ ని ఇంట్లో చూపించకపోవడం మీరేమనుకుంటున్నారు నా క్వశ్చన్ కి ఆయన ఆన్సర్ హౌ డూ యూ ఫీల్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్టే కదండి అట్లా చూపిస్తే ఏమవుతుందంటే తను ఒక్కళ్ళే కాదు ఆ ప్రాబ్లం త్రూ అవుట్ ఫ్యామిలీకి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది పిల్లలు డిస్టర్బ్ అవుతారు నేను డిస్టర్బ్ అవుతాను సో అది పిల్లలు ఇదా నేను అంటే ఇద్దరం ఒక అండర్స్టాండింగ్ తో లేకపోతే తన ప్రాబ్లం తనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకొని నాకు ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు తనే తనకే చెప్తాం కదా సో అట్లా లేదు అని అంటే అది ఖచ్చితంగా మొత్తం త్రూ అవుట్ మనం ఫ్యామిలీలో ఉన్న మెంబర్స్ మీద పిల్లల మీద చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ యూట్యూబ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది కపుల్స్ చేసేవాళ్ళు కంటెంట్ చేసే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ మెల్లిగా స్టార్ట్ అయ్యి అవి పెద్దగా అయిపోయి సపరేట్ ఛానల్స్ పెట్టేసుకున్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి అంటే నాకు పర్సనల్గా పరిచయం లేదు విన్నాను ఆ క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు మీరు అలా ఉన్నాయా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి క్రియేటివ్ డిఫరెన్స్ అసలు లేదు అండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే నే నా వైఫ్ నా భార్య లేనిది నాకు ఛానల్ లేదు తన నడితే తను అదే ఎక్కుతుంది నాకు నా భర్త లేనిది నా ఛానల్ లేదు అని చెప్పేసి అండి ఇద్దరం ఒకరినొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఛానల్స్ నిలబడ్డాయండి ఈ మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను చెప్పేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం నేను ఏమున్నా సరే మేము ఇద్దరము కాన్సెప్ట్ ని డెవలప్ చేసుకున్న తర్వాత డిస్కస్ చేసుకొని ఇద్దరము ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుందా అట్లా చేస్తే బాగుంటుందా ఈ మార్క్ చేద్దామా అని తను చెప్పడము నేను తనని అడిగి చేయడము ఇవన్నీ మేము ఇద్దరు కలిసి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఐ థింక్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇంకెప్పుడు మా మధ్యన ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని కానీ మీరు కాంప్రమైజ్ అయిపోతారు ఏదో ఒక డెసిషన్ మీరు ఒక ఛానల్ మీ ఒరిజినల్ ఛానల్ ఇంతకు ముందు అది పోయింది అని ఎందుకని క్లెయిమ్ చేయలేదు ఎందుకంటే అదే దాంట్లో మూడు కేటగిరీ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని ఒక దాంట్లో పెట్టి నేను మిస్టేక్ చేశాను అనిపించింది నాకు నోటిఫికేషన్ పంపిస్తారు మెయిల్ పంపిస్తారు కదా ఎందుకు రీజన్ వాళ్ళు చెప్పిన రీజన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు అట్లా ఏం చెప్పలేదు మీరు మూడు కలిపి వేస్తున్నారని కానీ మీ దాంట్లో నెగిటివ్ కమెంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తున్నాయి కొంతమందికి ఇప్పుడు నేను దాంట్లో సనాతన ధర్మం గురించి ఒక చేశాను నేను వీడియోస్ ఒక నాలుగే చేశాను అది వేరే రిలీజియస్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు వాళ్ళు కమెంట్ చేశారనమాట అది అసలు యాక్చువల్గా నేను చేసింది నేను ఒకరిని నేను పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటే చెప్పలేదు ఎక్కడ ఏ రిలీజియస్ పేరు ఏం చెప్పలేదు బట్ జనరల్గా ఏంటంటే మన హిందూ ధర్మం ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా అని చూపిస్తే వేరే రిలీజియస్ వాళ్ళు మేబీ దానికి రిపోర్ట్ కొట్టుంటారు వచ్చి వాళ్ళు అట్లా ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ప్రతి దానికి థమ్ నేల్స్ నేను నాకు చాలా బాగుంటాయి థమ్ నేల్స్ ఒక మూవీ పోస్టర్ లాగానే ఎందుకంటే బీయింగ్ అన్ అడ్వర్టైజింగ్ ఫీల్డ్ నేను అది చేయగలుగుతాను నేను చాలా మంది నా తమ్మిల్ చూసి చాలా ఇ
మీరు మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు తమ్నేస్ త్రూ అని చెప్పేసి అన్నాడు అయితే నేను తమ్నేస్ మేబీ టెక్స్ట్ గురించి మాట్లాడాను ఫోటోస్ గురించి నాకు తెలిసి అలా పట్టించుకోరే నాకైతే అదే రీజన్ వచ్చింది మేబీ టెక్స్ట్ అయి ఉంటది ఏమో టెక్స్ట్ కాదు నేను టెక్స్ట్ ఉంటుంది అంటే ఆంధ్ర పెళ్ళం తెలంగాణ మొగుడు అని చెప్పి నా లోగో పెట్టేసి పెడతాను దాంట్లో టెక్స్ట్ ఇంకేం పెట్టాను ఇప్పుడు తమ్నేల్ మీద ఇది క్లిక్ బైట్ రాస్తారు కదా ఇది వీడి వీడియోకి దాని కంటెంట్ ఏం రాయరా మీరు లేదు ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు ఓకే నేను షార్ట్స్ కి కూడా తమ్నేల్ డిజైన్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంతమంది ఎవ్వరు చేయలేదు అసలు షార్ట్స్ కి ఈవెన్ షార్ట్స్ కూడా మనం మీరు స్క్రోల్ చేస్తే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది బట్ నా షార్ట్స్ స్క్రోల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ తమ్నేల్ వస్తుంది అది సో చాలా మంది షాక్ అయిన అసలు షార్ట్స్ కూడా తమ్నేల్ పెడుతున్నా అని చెప్పేసి అని బట్ ఫైనల్ గా వెళ్ళి ఈ విధంగా ఏంది అనమాట అంటే మీరు క్లెయిమ్ చేయడానికి మెయిల్ ఒక మెయిల్ కూడా పెట్టలేదా పెట్టాను పెట్టాను పెడితే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారు కానీ బట్ ఇంకా వదిలేస్తాను ఇంకా సరే ఒకసారి ఎందుకంటే అది వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత నాకు రిప్లై ఇవ్వడానికి కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ వీక్స్ టైం పట్టింది అప్పటికి మేము వితౌట్ ఛానల్ మేము వన్ మంత్ ఉండిపోయినాం అట్లా ఇంకా ఎంతసేపు అని వెయిట్ చేస్తాం ఎన్నోళ్ళు వెయిట్ చేస్తాం అని చెప్పేసి అని కొత్త ఛానల్ స్టార్ట్ చేసేస్తాం ఇంకా మేము ఇంకా అప్పుడు ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నాం లేదు మనము మూడు సపరేట్ ఛానల్ చేద్దాము లేకుంటే ఇట్లా ఈ ఇబ్బంది మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది మనకని చెప్పేసి అని బట్ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మళ్ళీ మేము ఆల్మోస్ట్ వన్ మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ పోయి మళ్ళీ ఎందుకంటే మేము వీడియోస్ చేసిన తర్వాత కూడా మా వీడియోస్ చూసిన నాకు త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా నాకు అప్పుడు కమెంట్ చేస్తున్నాయి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీ వీడియోస్ మాకు కనిపించట్లేదు అని కొత్త ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా త్రీ మంత్స్ తర్వాత జనాలకు మెల్లిమెల్లిగా తెలుస్తుంది అనమాట ఓ మేము చాలా మంది అయితే ఇంకా అదే అది మా వీడియోస్ కావేమో ఎవరైనా మా వీడియోస్ కాపీ చేసుకుని వాళ్ళ ఛానల్ పెట్టుకునే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు కొంతమంది అడిగారు ఇది మీ ఛానల్ అయినా మీది జంజా బట్టి పేరుతో ఉంటే కదా ఇది కొత్త పేరు కనిపిస్తుంది మీది అని చెప్పి మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తారని నేను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడు ఆ మూడు ఛానల్స్ పేరు ఒకసారి చెప్పండి ఒకటేమో ఫో ఫా ఫన్ ఫ్యాక్టరీ కామెడీది ఫోర్ ఫో ఫా ఫన్ ఫోర్ ఫా ఫన్ అంటే ఫోర్ ఫర్ ఫన్ అని మేము పెట్టుకున్నాం మేము నలుగురు నేను మా ఇద్దరు పిల్లలు సో దాంట్లో మనం స్పీడ్ గా దాన్ని ప్రాబ్లం చేస్తే ఫో ఫా ఫన్ అని వస్తుంది ఫోర్ ఫర్ ఫన్ సో ఫో ఫా ఫన్ ఫ్యాక్టరీ అని పెట్టాను దాని పేరు ఇది లైఫ్ ఎథిక్స్ గురించి చేసే దాని గురించి జీవితం అంటే ఇదేగా దాని పేరు జీవితం అంటే ఇదేగా ఇదేగా ఇంతకుముందు నేను అది మా జంజాబడ్డీలో నేను ఈ మెసేజ్ అంటే వీడియో చేసే దానికి కేటగిరీకి పేరు జీవితం అంటే ఇదే రా అని పెట్టి ఉండే బట్ యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఒకసారి బ్లాక్ చేస్తే ఆ వర్డ్ ని మళ్ళీ యూజ్ చేయలేము మనం ఇన్ఫాక్ట్ వర్డ్ ని కూడా యూజ్ చేయలేము మనం అందుకే దీనికి నేను జీవితం అంటే ఇదేగా అని పెట్టి ఛానల్ పేరు పెట్టేశాను అండ్ ఈ సనాతన ధర్మం హిందూ ధర్మం గురించి చేసిన వీడియోస్ గురించి మన పరంపర అని పెట్టాను ఈ మూడు ఛానల్స్ అండి ఇప్పుడు దానికి సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసారు టూ లాక్స్ ఉన్నాయి ఇంకో దానికి త్రీ లాక్స్ క్రాస్ అయింది అండి ఇంకా చాలా మందికి తెలియాలి సెవెన్ లాక్ పీపుల్ కి తెలియాలి నాకు యాక్చువల్ గా నాకు బిల్డ్ చేశారు కదా పాత ఛానల్స్ టైం పడుతుంది ఏమో మరి కానీ బట్ నేను నిజం చెప్పాలంటే నేను సబ్స్క్రైబర్స్ రాకుంటేనే బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు నావి సబ్స్క్రైబర్స్ కంటే ఎక్కువ వ్యూస్ ఉంటాయి నావి నాకు అది యూజువల్లీ వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో అండి ఎప్పుడైనా మీకు వంద సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే వెయ్యి వ్యూస్ ఉంటాయి వెయ్యి సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే లక్ష వ్యూస్ ఉంటాయి అది వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కరెక్ట్ సో అది బెటర్ అండి ఎందుకంటే సబ్స్క్రైబర్స్ జస్ట్ ఇట్స్ నంబర్ అంటే జస్ట్ చెప్పుకోవడానికి అంతే గాని బట్ సబ్స్క్రైబర్స్ అంత యూజ్ ఏం లేదండి నాకు ఇంపార్టెంట్ అండి వ్యూస్ స్టార్టింగ్ వీడియోలో ఉన్న వాళ్ళకి అప్పుడు వీడియో ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి చూడబుద్ధి కూడా కాదు కదా కరెక్టే అండి మేము అట్లా జంజబడ్డీలో చాలా మేము వీడియో చేసినవి ఏం చేసామంటే మళ్ళీ మనకు కావాలంటే నేను దాన్ని ఆ మ్యూజిక్ డైలాగ్స్ మళ్ళీ రీ డబ్బింగ్ చెప్పేసి చేయొచ్చు కానీ దాంట్లో బాగాలేదు యాక్టింగ్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ రీషూట్ చేసుకున్నాం చాలా వీడియోస్ మేము కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుండే జంజబడ్డీలు చేసిన వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కామెడీ చాలా బాగుండే ఇన్ఫాక్ట్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ వీడియోస్ చాలా బాగుండే కానీ కాన్సెప్ట్ క్రియేషన్ ఎలాగే కష్టం కదా రోజు ఒకటి మీరు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా పెడతారు ఒకప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఛానల్ పైకి లేవడానికి మాత్రం ఎవ్రీ డే పెట్టేవాడిని ఇప్పుడు నాకు ఈ మూడు ఛానల్స్ కి నేను ఎవ్రీ డే పెట్టలేక నేను త్రీ డేస్ కి ఒకసారి ఫోర్ డేస్ కోసారి పెడుతున్నాను వీడియో యూట్యూబ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఒక రోజు వీడియో పెట్టలేదంటే ఛానల్ డౌన్ కి వెళ్తుంది ఎవ్రీ డే మనం పెడతా ఉండాలి పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు చూసారు నా వీడియో లైక్ చేస్తారు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వీడియో పెడితే ఆటోమేటిక్ గా యూట్
పడుతుంది ఇప్పుడు ఒక వన్ మినిట్ వీడియో రెడీ చేయడానికి చాలా మంది నాకు కమెంట్ పెడుతుంటారు మీ వీడియోని మేము ఒక్కసారి ఎప్పుడు చూడలేదండి మినిమం ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చూస్తాం మేము అని చెప్పేసి అని కొంతమంది అంటారు మీది మూ వీడియో మీ చూస్తుంటే ఏదో మూవీలో క్లిప్ చూసినట్టు అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అని సో నాకు అప్పుడు సంతోషం అనిపిస్తుంది మనం పడ్డ కష్టము ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పిస్తుంది అప్పుడు నేను ఇదే చెప్పింది స్టార్టింగ్ లో ఒక చిన్న వన్ మినిట్ ఆఫ్ సిక్స్ థర్టీ సెకండ్స్ ఆఫ్ షార్ట్ ఆర్ రీల్ ఆఫ్ వీడియో చేయడానికి ఫైవ్ అవర్స్ ఆఫ్ కష్టం అండ్ గౌతమి గారు మీ వీడియోస్ లో మీ యాక్టింగ్ తో పాటు నేను నాకు బాగా ఇష్టమైన ఫ్యాక్ట్ ఒకటి ఉంది మీరు సింపుల్ శారీస్ కట్టుకుంటారు కానీ చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ వస్తుంది నాకు నాకు అలా ఇష్టం అనమాట యాక్చువల్లీ సింపుల్గా కట్టుకున్నా ఆ చీర మనకి అంత ఎలిగెన్స్ ఇవ్వాలి అని ఎట్లా ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అసలు ఆ శారీస్ మీ సెలెక్షన్ చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా సింపుల్గా ఉండడం అలవాటు నేను విజయవాడ కాబట్టి కాటన్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని నేను ఓకే సో అక్కడ కాటన్స్ అవి బాగా దొరుకుతాయి తనకి కూడా అట్లా సింపుల్గా ఉండడము కాటన్ అంటే కాటన్ సిస్టమ్ లేకపోయినా బట్ నేను కట్టుకునే పద్ధతి అది నచ్చుతుంది వీడియోస్ న్యాచురల్గా ఉన్నాయి అని మనం పట్టుచీర కట్టుకొని ఆర్నమెంట్స్ అన్ని పెట్టుకొని ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా అలా చేస్తే అసలు దానికి మ్యాచ్ అవుతుందా అవ్వదు కదా మీ గోల్ ఏంటండి అలా గోల్ అంటే మేము వీడియోస్లో చూసాను మీ ఇద్దరు బాబుల్ని చూసాను బట్ మీరు ఏం చదువుకున్నా నాకు తెలియదు ఐడియా లేదు ఒకసారి చెప్తే నేను బిఏ కంప్లీట్ గ్రాడ్యుయేట్ అప్పుడు గోల్ ఉండేనా నెక్స్ట్ నా కెరీర్ ఇలా ఉండాలి ఇలా వెళ్ళాలి అని పెళ్ళైన తర్వాత ఎలా ఉంది మీ గోల్ రైట్ నో మీ గోల్ ఏంటి యాక్చువల్గా నాకు ఏవో గోల్స్ చాలా చాలా ఉండేవి దాని గురించి నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను బట్ ఆ గోల్స్ అన్ని ఏమి అసలు పెళ్లి చేసుకుని అవ్వకుండానే తను మా హస్బెండ్ కలవడం నాకు చాలా చిన్న లవ్ స్టోరీ మాది అక్కడి నుంచి అది పెద్దవాళ్ళకి చెప్పి అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాము ఇంకా ఆ తర్వాత నేను తనకి వర్క్లో హెల్ప్ చేయడము అలా ఆఫీస్కి వెళ్ళడం అలా చేసేదాన్ని కానీ తర్వాత ఇంకా అంత నేను గోల్స్ నేను ఏవైతే అనుకున్నానో అవన్నీ నేను పెద్దగా ఇహా దాని గురించి అసలు ఆలోచించలే ఎప్పుడు బట్ ఎప్పుడైనా గుర్తొస్తుంటాయా మీ గోల్స్ అప్పుడు నేను అలా చేసి ఉండాల్సింది అలా నేను అనుకున్నాను అనిపిస్తుంది బట్ ఒక్కొక్కసారి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సో ఓకే మనం ఏదనుకుంటే అది జరగడానికి ఇది సినిమా కాదు కదా లైఫ్ ఇప్పుడు రైట్ లో మీ గోల్ ఏంటి అట్లా ఏమి పెద్ద గోల్ అని ఏం పెట్టుకోవాలి అంటే కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు లైఫ్ ఓకే నాకు కావాల్సింది అని అంటే యాక్చువల్ గా పిల్లలిద్దరు బాగా సెటిల్ అవ్వాలి సో దానికి మేము ఇద్దరం ఏం చేయగలగాలో అంతవరకు అది చేయగలగాలి అనేది గోల్ ఇదే లేదు ప్రతి ఆడవాళ్ళ గమనించేది నేను ఏం అడిగాను మీ గోల్ అడిగా మీ పిల్లల గురించి కాదు మీ హస్బెండ్ గురించి కాదు మీకేం కావాలి లైఫ్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు మీ హస్బెండ్ హ్యాపీగా ఉంటారు అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఫైన్ మీకేం కావాలి నాకు అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఉన్నట్టు లైఫ్ లో ఏమి ఏది లేదు అని కొరత లేదు సో అందుకని నాకు నాకు ఇది కావాలి అని అట్లా గోల్ గా ఏం ఆలోచించాల్సిన అవసరం రాలేదు మేము మేబీ కానీ ఉంటుంది నాకు ఫినాన్షియల్ గా ఇండిపెండెన్స్ కావాలని ఉంటుంది అదే అది అంటే ఏ మార్గంగా మీకు నాకు దీంట్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నాకు ఈ వర్క్ ఇష్టం నాకు ఈ టాలెంట్ ఉంది అలా ఏమైనా చెప్తారా నేను బొటిక్ రన్ చేసేదాన్ని కోవిడ్ బిఫోర్ పెట్టుకున్నాము అది కోవిడ్ వల్ల క్లోజ్ అయింది సో అది ఉండుంటే మేబీ ఇది నాకు మేబీ నేను అసలు వీడియోస్లోకి వచ్చేంత టైం ఉండేది కాదు నాకు నేను దాంట్లో ఫుల్ బిజీ ఉండేదాన్ని ఇంకా అది క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు చాలా లాసెస్ వచ్చి ఇంకా అసలు బిజినెస్ అంటే భయనేసి ఇంకా దాని దాని జోలికి వెళ్ళలేదు అనమాట అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో మీ అబ్బాయిలు కూడా ఇద్దరు ఈ వీడియోస్లో చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇంట్రెస్టా మిమ్మల్ని చూసి చూసి లేకపోతే మీరు ఇన్వాల్వ్ చేశారా చిన్నోడికి ఇంట్రెస్ట్ అండి వాడికి యాక్టింగ్ చేయాలని చేయాలని చిన్నోడికి ఇంట్రెస్ట్ పెద్దోడికి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది వాడికి ఎట్లాంటి ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎడిటింగ్ వాడికి అది ఇష్టం కాకపోతే ఇక మేము మా సపోర్ట్ గురించి వాడు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడు వాడు కానీ ఇద్దరు ఇట్లా మాత్రం చిన్నోడికి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వాడు టెక్నికల్ అది ఇంత నాలెడ్జ్ ఎక్కువ లేదు కానీ బట్ వాడికి యాక్టింగ్ చేయాలని చాలా ఇష్టం అనమాట వాడికి సో ఆ విధంగా ఇద్దరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మాకు జస్ట్ సైజ్ వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా చూసాను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఏమో చూసాను చాలా బాగా చేస్తున్నారు మేబీ ఇన్స్పైర్ ఫ్రమ్ ఇవే మీ ఇద్దరు ఇన్స్పైర్ అయ్యారేమో వాళ్ళ కంటెంట్ వాళ్ళే రాసుకుంటారా లేదు లేదు మొత్తం కంటెంట్ మొత్తం మేమే ప్రిపేర్ చేస్తాము మేము స్క్రిప్ట్ రాసేసిన తర్వాత ఒకసారి తను డిస్కస్ చేస్తాము
మేమే చేస్తాం కంటెంట్ అంతా మాదే ఉంటుంది అండి వాళ్ళకి యాక్టింగ్ అది సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు చాలా మంది యూట్యూబర్స్ యూట్యూబ్ లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత యూట్యూబ్ ఎనీ డే రన్ బై సంబన్ ఎల్స్ మీరు అందులో పార్ట్ వీడియోస్ పెడితే మీకు డబ్బులు వస్తాయి మీరు వీడియోస్ ఆపేసిన డబ్బులు రావు బట్ సమ్ ఆఫ్ ది యూట్యూబర్స్ బాగా సక్సెస్ అయిన యూట్యూబర్స్ వచ్చిన రెవెన్యూని వాళ్ళు అంటే ఎట్లా అంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేయకుండా ఒక కన్స్ట్రక్టివ్గా ఏదో ఒక బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడము ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడము లేకపోతే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ కూడా గ్రోత్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయడం అలా చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఏంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ అదే ఇంతకుముందు మీరు ఆ క్వశ్చన్ అడిగారు తమ్ మీకు లైఫ్ గోల్ ఏంటి అన్నప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇంకా మాకు ఆ లైఫ్ గోల్ అనేది దాని మీద పోయిందండి అసలు ఎందుకంటే సో కోవిడ్లో నాకు వచ్చిన లాసెస్ ఎంత భయంకరంగా ఉండే అంటే నేను ఈవెన్ సూసైడ్ చేసుకుందనే ఫీలింగ్ ఆ టెండెన్సీస్ వచ్చిండే నాకు బట్ బేర్ చేయలేని లాసెస్ యా రికవర్ అవ్వలేని లాసెస్ అంతే సో నాకు మంచి బిజినెస్ ఉండే అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ ఉండే నాకు స్టాఫ్ ఉండే మొత్తం అంతా ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం పోయిందండి పోయిన తర్వాత సో అది మళ్ళీ నేను ఇంకా అది నాకు అసలు మంచి లైఫ్ ఉండే మరి చాలా కారు గీరు అన్నీ ఉండే కానీ మొత్తం పోయింది ఎవ్రీథింగ్ మేము ఒక చిన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ తీసుకొని మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి లైఫ్ స్టార్ట్ చేస్తాను సో అప్పుడు మేము అనుకున్నాం అంట ఇది ప్రపంచంలో మనకి లైఫ్లో ఏది కూడా మనకి ఇది కాదు పర్మనెంట్ కాదు మనకి ఏది ఎప్పుడు ఏ టర్న్ వస్తుందో తెలియదు దాని ప్రకారంగా వెళ్ళిపోవాలి అంతే అని చెప్పేసి తనకి ఒక ఎప్పుడు ఒక కళ ఏంటంటే ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకొని గార్డెనింగ్ మనమే చేసుకోవాలి వెజిటేబుల్స్ మనమే పండించుకొని హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అంతే ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకొని పెద్ద బిల్డింగ్ లాంటిది కూడా కాదు తన గోల్ మాత్రం అదండి ఎప్పుడన్నా నాకు డబ్బులు వచ్చిన ఏంటంటే మాత్రం ఆ పని చేస్తాం పిల్లలు కొంచెం మంచి పొజిషన్కి వచ్చేసి మంచి జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయంటే మేము వెళ్ళి అదే పని చేస్తాం ఏదైనా ఊరు చివరికి వెళ్ళిపోయి చిన్న ల్యాండ్ తీసుకొని అక్కడే చిన్న గుడిసె లాంటి చేసుకున్నా సరిపోతుంది అండి అంటే మాకు పెద్ద ఆశలు ఏం లేదు బట్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు మేము చేసే దానికి నాకు పెద్ద రెవెన్యూ జనరేట్ అవ్వట్లేదు కామెడీ దానికి ఒకే కొంచెం వస్తుంది కానీ బట్ ఈ లైఫ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ వీడియోస్ అండ్ ఈ సనాతన ధర్మం గురించి చేసేవి దా అది జనరల్ గా చాలా మంది చూడరండి అది దాని విలువ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు దాన్ని మేము ఇంకోటి మీరు గమనించే ప్రమోషన్స్ చేయం మేము మిగతా వాళ్ళందరూ అసలు ఏ ప్రమోషన్స్ చేయరా ఇప్పటి వరకు నేను వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టవచ్చు మేము చేసింది నేనేంటంటే నాకు యాక్చువల్ గా నాకు సమాజంలో మార్పు తీసుకురావాలని చేస్తున్న ఛానల్ ఇది అందుకే నేను ప్రమోషన్స్ నేను వచ్చినా తీసుకోవట్లేదు నాకు ఎవరైతే వస్తుంటే నేను లేదండి సారీ మీరు చేయట్లేదు ప్రమోషన్స్ ప్రస్తుతం అయితే వచ్చే రెవెన్యూ సరిపోతుంది సరిపోతుంది కదా సరిపోవట్లేదు అంటే రెవెన్యూస్ తగ్గిపోయాయి కదా యూట్యూబ్ లో యూట్యూబ్ తగ్గిపోయాయండి బాగా తగ్గిపోయాయి రెవెన్యూస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా తీస్తున్నాడు ఏదో త్రీ మినిట్ షార్ట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసేసి దాని టైమింగ్ పెట్టేసి కానీ దాని ఎంత వరకు కూడా తెలియదు బట్ కానీ మంచి ప్రోడక్ట్స్ జనాలకు ఉపయోగపడే ప్రోడక్ట్స్ అలాంటివి వస్తే మీరు చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్ ఇది జనాలకు ఎలాంటివి నష్టం జరగదు అన్నప్పుడు చేస్తారు కదా నష్టం జరగదు అంటే డెఫినెట్ చేస్తాను కంపల్సరీ చేస్తాం అదండి అందుకే చేశాను కొన్ని హాస్పిటల్ సంబంధించి ఒకటి చేశాను సో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ మాత్రం రెవెన్యూ వచ్చేది పెద్ద నేను అదేం వస్తే దానికి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏంటి అని ఆ లెవెల్ అయితే రెవెన్యూస్ ఏం రావట్లేదు కొంచెం టైం మీ వర్క్ కూడా పాలల్ గా నడుస్తుంటుంది నడుస్తుంది నాకు ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలంటే నాకు మెయిన్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ నా అడ్వర్టైజింగ్ డిజైనింగ్ వర్క్ అది కంటెంట్ క్రియేషన్ కి చాలా మంది అంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత మొనటానస్ గా అనిపిస్తుంది ఏమో అని చెప్పి నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట ప్లేసులు మారడం లేకపోతే కంటెంట్ మార్చడం అలా మీకు ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా లేదండి అట్ట ఏం లేదు నేను కొంతమంది అంటుంటారు నాకు వస్తుంటాయి అంటే నాకు ఒక వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ నాకు ఆ కమెంట్స్ ఏమి వస్తుంటాయి అంటే బోర్ కొడుతుంది ఎప్పుడు ఇవే నా మీరు చేసేవి అని చెప్పేసి అని ఎంతో మంది ప్రపంచం తెలియని విషయాలు ఉన్నాయి చాలా నాకు ఈ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ నాకు ఆ టూ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా అంటుంటారు మీరు మీ త్రూ మేము చాలా తెలుసుకుంటున్నాము కొంతమంది అయితే నాకు ఇప్పుడు రేపు రోజు పెళ్ళి అయితే నాకు పిల్లలు పుడితే మీ పిల్లలాగా పెంచాలనుకుంటున్నాను ఎంత మంచి కమెంట్ అండి ఎంత సంతోషం వస్తుందో అది విన్నప్పుడు సో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ కూడా మన వీడియోస్ ని వాళ్ళు బేస్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నారు సో వాళ్ళు నాకు ఇంపార్టెంట్ పిల్లల విషయంలో బయట బయట పరిస్థితులు చాలా వేరుగా ఉన్నాయి అంటే చాలా ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ గురయ్యే సిచ్యువేషన
మీరు వాళ్ళకి కరెంట్ సారీ చెప్పేసి వచ్చేసేయండి ఇగో వాడు ఇగో సాటిస్ఫై అయిపోతే చాలు మనకి ఇంకేముంది ఎందుకంటే నీకేమైనా అంటే నీ వెనకాల ఎంత మంది ప్రాణాలకి ఇబ్బంది అవుతుంది అలా అదే ఆలోచించి అని చెప్పేసి అంటాడు కానీ పిల్లలు అంటారా తిరిగి నాన్న ఎట్లా నాన్న వాడు తప్పు కదా నేనేం చేయలేదు నేను ఎందుకు పడాలి అలా ఏమంటారు అంటారండి అంటారు బట్ వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము అంటే డివైడ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫీలింగ్ ఎక్కువ వచ్చిందో లేదో తెలియదు కానీ తెలంగాణ ఆంధ్ర అన్న ఫీలింగ్ ఎక్కువ వచ్చింది అక్కడ సంబంధాలు ఇక్కడ సంబంధాలు ఎక్కడ ఎట్లా సింక్ అవుతాయి అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది బట్ అంతకు ముందు ఇప్పుడు ఆ సింక్ అదైనా మొత్తం ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ మాట లేదు ఎలా సింక్ అవుతుంది అని మీ టైంలో ఎలా ఉండే ఇంట్లో యాక్సెప్టెన్స్ అప్పుడు ఏం లేదండి అసలు తెలంగాణ ఆంధ్ర అన్న డిఫరెన్స్ లేదు కదా ఏం లేదు అసలు హైదరాబాద్ వాళ్ళు అనే వాళ్ళు అబ్బాయి అబ్బాయి సంబంధం వచ్చింది అమ్మాయికి సంబంధం వచ్చింది అంతే అక్కడ వరకే కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా తను మీరు తోటి తెలంగాణ ఆంధ్ర అంటారు మా ఇంట్లో అయితే మా మదర్ ఫాదర్ మాకు తెలివి వచ్చినప్పటి తర్వాత అంటే కొంచెం మేము యూత్ టీనేజ్కి వచ్చినాక మీ పెళ్లి విషయం అయితే మీ ఓన్ డిసిషన్ రా నువ్వు ఒక వేలు ఎట్టి ఈ అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి చేపించేసేది ఇచ్చేస్తా అని చెప్పేసి అంత మా ఇంట్లో ఎప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ అలాంటి ఏం జరగలేదు ఫస్ట్ నాదే ఎవరి పాసిబుల్ రీజన్ చెప్పుంటేనేమో వద్దు అండి అని వద్దు ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వద్దనే చెప్తారు కానీ ఏం చెప్పారు రీజన్ అంటే లవ్ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు అది సక్సెస్ అవ్వదు అంటే అప్పట్లో ఇంత అసలు లేదు కదా డెఫినెట్ గా అది సక్సెస్ అవ్వదు అక్కడ రేపటి రోజున ఏదన్నా నీకు ఎలిగేషన్స్ ఏమొచ్చినా సరే నువ్వే నువ్వే ఒంటరిగా ఫైట్ చేయాలి దానికి నేను ఒప్పుకున్నాను ఎస్ నేను ఒంటరిగానే ఫైట్ దాంట్లో మేము ఇద్దరం కలుసుకున్నది అంటే ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే మిగతా టైంలో అప్పుడు ఫోన్ లో కూడా అంతే మాట్లాడుకోలేదు అసలు ఏదో ఒక్కసారి ఏమో మాట్లాడుకుని ఉన్నాము మీరు ఏం చేస్తున్నారు నేను తన జాబ్ చేసే చోట నేను జాబ్ కి జాయిన్ అయ్యాను ఒక్కసారి రెండు సార్లు మాట్లాడుకున్నాను ఏంటి అంత నమ్మకం నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటలు అవి ఏదైతే ఉన్నాయో నాకు అనిపించింది డెఫినెట్ గా మంచి పర్సన్ చేసుకోవచ్చు నమ్మలేము అస్సలు నమ్మలేము బట్ నా నేను ఏంటంటే ఒక అవతల మనిషిని చూసి వెంటనే ఆమె ఎక్కువ మాట్లాడితే ఎగురుతుంది కూడా మాట్లాడదు అండ్ పసిగట్టేస్తుంది మనుషులు ఎట్లా అంటే ఎలా అంటే అని చెప్పేసి అండి ఎంత మంచి మనుషులను వాళ్ళతో అంతే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఎంత చెడ్డ మనుషు మనుషులు అంతే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఎప్పుడు గొప్ప క్వాలిటీ మీది మీరు ఎలా పై పెళ్లి చేసుకున్నారా అసలు లవ్ చేసి చేసుకోవడమే అది అదే చాలా పెద్ద మళ్ళీ లేచిపోవడం అంత ఓవరాల్ జర్నీని సమప్ చేసి ఒక మాట చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఆల్మోస్ట్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ హ్యాపీ మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ ఓకే మీరు అన్నట్టు అన్ని వస్తుంటాయి పోతుంటాయి వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కొంచెం బాగా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని రికవరీ అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటూ అలా ఉంటూ ఉంటుంటాయి ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా వేరే కపుల్స్ ని చూసి అమ్మ నేను బతికిపోయాను నాకు మంచి హస్బెండ్ వచ్చారు వాళ్ళ ఉంటే అమ్మ నేను ఏమై ఉండేదాన్ని అనుకున్నారా ఎప్పుడైనా డెఫినెట్ గా అంటే అనుకున్నారా అనుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు అంటే ఇలా చెప్పచ్చో లేదో తెలీదు స్మోక్ చేసేవాళ్ళు డ్రింక్ చేసేవాళ్ళు గుడ్ కా అలాంటివి వేసుకునేవాళ్ళు అసలు నన్ను కష్టం తీసుకోలేరు తీసుకోలేరు ఇప్పుడు జనరేషన్ అండి మధ్యలో కొంత ఎంతో అటు ఇటు అయినా ఇప్పుడు రైట్ నో రైట్ దిస్ మూమెంట్ నేను చూస్తున్నది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఒకటి చెప్తాను అమ్మాయిలు సెలక్షన్ అనేది మ్యాచోగా ఉండాలి హ్యాండ్సమ్గా ఉండాలి బండిని గింగిరాలు తిప్పాలి ఇంత డబ్బులు ఉండాలి పబ్బుకి వెళ్ళాలి పార్టీలు చేయాలి అన్న స్టేజ్ నుండి అర్థం చేసుకునే హస్బెండ్ వస్తే బాగుండు సెన్సిబిలిటీస్ ఉన్న హస్బెండ్ వస్తే కైండ్ హార్టెడ్ అయితే బాగుండు అన్నదానికి ఆల్మోస్ట్ షిఫ్ట్ అయిపోతున్నారు డబ్బు సంగతి తర్వాత చూద్దాం నేను రోజు ప్రశాంతంగా ఉండాలి నెలలాఖరికి వచ్చే జీతంతో అయినా సరిపెట్టుకుంటా కానీ రోజు మనశ్శాంతి అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు కానీ మధ్య కొంత కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అది మిస్ అయింది బాగా అమెరికా సంబంధం కావాలి డబ్బులు కావాలి అవి డబ్బులు ఉంటే అన్ని సెట్ అయిపోతాయి అని మీరేం చెప్తారు టూ ఇయర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్లో దేనికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని ఇప్పుడున్న 
మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదంట నేను ఈ మధ్య ఒకటి మేము ఒక వీడియో చేసుకుంటే దాని వెనకాల చాలా కమెంట్స్ వచ్చినాయి నాకు మా పెద్ద అబ్బాయిది షూ వేసుకుంటే గౌతమితో అంటామట నాకు వాడు షూస్ పడుతుంది నాకు వాడు ఇది నా కొడుకు పెద్దోడు అయిపోయాడు ఇంకా వాడికి పెళ్లి చేసేయాలని చెప్పేసి అని అంటే వాడికి మంచి జాబ్ అది వచ్చిన సెట్లు ఆయన ఇంకా పెళ్లి చేస్తే బాగుంటదేమో అని చెప్పేసి అని అంటే అది ఆ కాన్సెప్ట్ మీద చేశాను అనమాట అయితే లేదు మనము నా నేను లేట్ పెళ్లి చేసుకున్నాను కాబట్టి నా మనవ మనవరాలతో మనవలతో మా నాన్న ఆడ ఆడుకోలేకపోయాడు సో ఆ సంతోషం నేను తనకి ఇవ్వలే లేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మన కొడుకుల మన మనతో మనం ఆడుకోవచ్చు కదా అందుకే మనం తొందర పెళ్లి చేద్దాం అని చెప్పేసి అని అంటే దాని వెనకాల ఎంతో మంది నాకు కమెంట్ పెట్టారు పిల్లలు సెటిల్ కానీ మీరు అట్లాంటి పెళ్లి చేస్తారండి అని చెప్పేసి అని అయితే నాదు అనే నాకు యాక్చువల్గా నేను రిప్లేస్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇవ్వట్లేదు నేను వదిలేసాను ఇంకా అయితే నా నా ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు ఒక ఇల్లు ఉండాలి ఒక ఫైవ్ డిజిట్ శాలరీ ఉండాలి ఒక కారు ఉంటే సెటిల్ రా అని చెప్పేసి అని అనుకుందాం మనం వెతుకుకి వచ్చి ఇల్లు కూలిపోవచ్చు జాబ్ ఎన్ని ఎప్పుడూ ఊడిపోవచ్చు ఎప్పటికైనా సరే కార్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి కారు పోవచ్చు అంటే అప్పుడు మీ ఏది మీరు మీరు అవన్నీ చూసి మీ అమ్మాయిని ఇచ్చారు మీరు పెళ్లి చేయడానికి ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది సో అందుకే మనం మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే లేదు వాళ్ళు ఉన్న దాంట్లోనే హ్యాపీగా బతుకుతే చాలు అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ఆలోచనల పడి జన్ లేట్ అవుతుంది అండి పెళ్లి ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు వచ్చిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళకి అది అంత లేట్ గా పెళ్లి చేస్తున్నందుకు పిల్లలు లేట్ గా పుట్టడము లేకపోతే పుట్టకపోవడం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే ఏ టైం ఇది అయిపోతే బాగుంటుంది అది సో ఇది ఈ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ కానీ లేదు ఉన్న దాంట్లో నా హ్యాపీగా ఉందాము అని చెప్పేసి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా తొందర పెళ్లి చేసుకుంటే అన్ని సగరంగా టైం మీద తొందరగా అయిపోతాయండి సో సెటిల్ అనే వర్డ్ నా దృష్టిలో అసలు లేదండి లిమిట్ ఎక్కడ ఉంది నాకు బిల్డింగ్ ఇల్లు ఉందనంటే లేదు నాకు ఫైవ్ స్టోరీ బిల్డింగ్ కావాలని చెప్పేసి అని ఉంటుంది ఆలోచన నాకు కారు ఉందంటే లేదు నాకు మర్క్ కావాలని చెప్పేసి ఉంటుంది బెంజ్ ఉండాలని చెప్పేసి అని ఉంటుంది ఆలోచన సో సెటిల్ అనే దానికి అసలు ఒక లేదు లేదు సో అందుకే సెటిల్ అనే వర్డ్ కాదు మంచి స్టేజ్ కి వచ్చినాక కొంచెం లేదు మనం బతకగలుగుతున్నాం ఇంత అమౌంట్ లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవడం బెటర్ ఇది ఆలోచించాలండి యూత్ మాత్రం గ్రేట్ టాకింగ్ టు అండి చాలా చక్కగా మాట్లాడారు మీ ఇద్దరు వస్తున్నారంటే నేను మోర్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ కంటెంట్ కంటే జీవితం గురించి మాట్లాడాలి అనుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే మీ వీడియోస్ లో కూడా ఎక్కువ అదే కనిపిస్తూ ఉంటది వీడియోస్ లో చూసినట్టే ఈ బోతారు అంటే చాలా పాజిటివిటీ ఉన్న పర్సనాలిటీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూ టు సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్